Halo, sampai ke my channel, channelnya mahasiswa. Di video kali ini, aku akan kasih tahu 10 universitas menyediakan program S2 teknologi pangan di Indonesia. Apa aja sih universitasnya? Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Yang pertama yaitu di Institut Pertanian Bogor atau di IPB. Untuk nama programnya di IPB ini yaitu Magister Teknologi Pangan. Untuk persyaratan background pendidikannya bisa berasal dari kamu yang S1 Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Pertanian, atau bidang terkait dengan IPK minimal 3 Selain itu, kamu juga perlu melampirkan ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan juga proposal penelitian Untuk tahap seleksinya kayak gimana? Yang pertama ada tes TPA atau tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan ke IPB Kamu bisa klik link pendaftaran IPB yang sudah aku tulis di deskripsi Yang kedua yaitu di Universitas Gajah Mada atau di UGM Untuk nama programnya yaitu Magister Teknologi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian atau Magister TPHP Untuk persyaratan background pendidikannya di UGM ini menerima dari yang lulus S1 Teknologi Pangan, Teknik Kimia, dan juga bidang terkait dengan IPK minimal 3 Selain itu juga kamu perlu melampirkan transkrip nilai, ijazah, CV, surat rekomendasi, dan proposal penelitian Untuk tahap seleksinya kayak gimana? Yang pertama ada tes TPA atau tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di UGM, kamu bisa klik link pendaftaran UGM yang sudah aku tulis di deskripsi yang ketiga di Institut Teknologi Bandung atau di ITB untuk nama programnya yaitu Magister Teknik Pangan untuk persyaratan background pendidikannya di ITB ini menerima dari yang lulusan S1 Teknologi Pangan, S1 Bioteknologi S1 Teknik Kimia dan juga bidang lain yang relevan dengan bidang teknologi pangan dengan IPK minimal 3 dan juga perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak transkrip nilai, ijazah, CV, surat rekomendasi dan juga proposal rencana penelitian untuk tahap seleksinya apa aja sih? Yang pertama ada tes potensi akademik, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di ITB Kamu bisa klik link pendaftaran ITB yang sudah aku tulis di deskripsi Yang keempat di Universitas Brawijaya atau di UB Untuk di UB ini now programnya itu Magister Teknologi Pangan Untuk persyaratan background pendidikannya di UB ini menerima dari yang lulusan S1 Teknologi Pangan S1 Teknologi Hasil Pertanian Dan juga bidang yang terkait dengan teknologi pangan dengan IPK minimal 3 Dan juga kamu perlu melampirkan berkas berkas lainnya, kayak transkrip nilai, ijazah, surat rekomendasi, CV, dan proposal penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Yang pertama ada tes TPA, kemudian tes bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di UB, kamu bisa klik link pendaftaran UB yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kelima, di Universitas Diponegoro atau di Undip. Untuk di Undip ini, nama programnya itu Magister Ilmu dan Teknologi Pangan. Untuk persyaratan background pendidikannya, yaitu cuma menerima dari yang lulusan S1 Teknologi Pangan dan S1 Teknologi Hasil Pertanian dengan IPK minimal 2,75. Dan kamu juga perlu melampirkan berkas lainnya, kayak transkrip nilai, ijazah, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya, ada apa aja sih? Yang pertama, ada tes potensi akademik, wawancara, dan kemudian tes kemampuan bahasa Inggris. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di Undip, kamu bisa klik link pendaftaran Undip yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keenam di Universitas Hasanuddin atau di Unhas. Untuk nama programnya yaitu Magister Ilmu dan Teknologi Pangan. Untuk persyaratan background pendidikannya di Unhas ini cuma menerima dari yang lulusan S1 Teknologi Pangan dan S1 Teknologi Hasil Pertanian. Dengan IPK minimal 2,75 dan kamu juga perlu melampirkan berkas lainnya kayak transkrip nilai, ijazah, surat rekomendasi dan juga proposal penelitian. Untuk tahap seleksinya ada tiga. Pertama tes TPA, kemudian ada tes kemampuan bahasa Inggris dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di Unhas, kamu bisa klik link pendaftaran Unhas yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketujuh di Universitas 11 Maret atau di UNS. Untuk di UNS ini nama programnya itu Magister Teknologi Pangan. Untuk persyaratan background pendidikannya itu cuma menerima dari yang lulusan S1 Teknologi Pangan dan S1 Teknologi Hasil Pertanian dengan IPK minimal 3. Kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak transkrip nilai, ijazah, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada tiga, pertama tes TPA, kemudian tes Bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di UNS, kamu bisa klik link pendaftaran UNS yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-8 di Universitas Udayana atau di UNUS. Untuk nama programnya itu Magister Ilmu dan Teknologi Pangan. Untuk persyaratan background pendidikan ya di UNUT ini menerima yang lulusan dari S1 Teknologi Pangan, S1 Teknologi Hasil Pertanian, dan bidang lain yang masih relevan atau linear dengan bidang teknologi pangan dengan IPK minimal 3. 
Selain itu, kamu juga perlu melamperkan beras lainnya, kayak ijazah, transit nilai, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian atau proposal riset. Untuk tahap seleksinya juga ada tiga, yang pertama ada tes TPA, kemudian dilanjut dengan tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga seleksi wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di UNUT, kamu bisa klik link pendaftaran UNUT yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-9 di Universitas Sumatera Utara atau di USU. Untuk nama programnya yaitu Magister Teknologi Pangan. Untuk di USU ini menerima dari yang lulusan S1 Teknologi Pangan, S1 Teknik Kimia, dan bidang lainnya yang masih relevan. Dengan IPK minimal 3 dan kamu juga perlu melampirkan berkas lainnya, kayak jasa, CV, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan proposal riset. Untuk tahap seleksinya juga ada tiga, yang pertama ada tes TPA, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di USU, kamu bisa klik link pendaftaran USU yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-10 yaitu di Universitas Jember atau UNEJ. Untuk nama programnya yaitu Magister Teknologi Pangan. Untuk persyaratan background pendidikannya, di UNEJ ini cuma menerima yang lulusan dari S1 Teknologi Pangan dan S1 Teknologi Hasil Pertanian dengan IPK minimal 2,75. Selain itu, kamu juga perlu melampirkan berkas lainnya kayak transkrip nilai, ijazah, surat rekomendasi, dan proposal salah rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Pertama ada tes potensi akademik, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di UNEJ, kamu bisa klik link pendaftaran UNEJ yang sudah aku tulis di deskripsi. Itu dia 10 universitas di Indonesia yang menyediakan program S2 Teknologi Pangan. Di antara ke-10 universitas itu mana sih yang paling menarik buat kamu? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Teknologi Pangan di kampus lain yang tidak aku sebutkan di video ini, pastikan kamu cari informasi sebaik-banyaknya, mulai dari sosial media, website resmi, atau bahkan kalau kamu bisa kamu bisa datang langsung ke kampus tujuannya untuk bertanya ke pihak akademik untuk memperoleh informasi yang up to date dan kredibel tentang program S2 Teknologi Pangan yang mau kamu daftarin terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa klik subscribe dan turn on notification sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih